ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி அ ஃப்ரெண்ட் இன் நீட் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் இன் டீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராவோபோட அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே தேவைப்படுறப்ப ஒரு யார் ஒருத்தங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையான நண்பன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராவோபோட அர்த்தம் அதெல்லாம் சரிடா இப்போ இது கிட்ட இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க வெல் இதை ஏன் நான் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நேத்திக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட் இருந்துக்கிட்டு இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி கிட்ட ஒரு லாங் ஃபோன் கான்வர்சேஷன் நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு இஸ்ரேலோட பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய கான்வர்சேஷன் வச்சிருக்காங்க ரெண்டு நாடுகளும் வந்து இந்தியா கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ரெக்வஸ்ட் வச்சிருக்காங்க அது என்ன ரெக்வஸ்ட் அண்ட் அதை வந்து இந்தியா செய்வாங்களா மாட்டாங்களா இப்போ இந்தியாவிலே வந்து நம்மள எல்லா ஊர்லேயுமே வந்து இப்போ ரொம்பவே வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஃபேஸ் போயிட்டு இருக்கப்போ இந்தியா வந்து எப்படி இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரு நாடு வந்து ரொம்ப டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்ட் நாடு இன்னொரு நாடு வந்து உலகத்திலே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் நாடு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இந்தியா நாடாக ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மலேரியாக்கு எடுக்கக்கூடிய வந்து ஒரு மருந்து அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு டேப்லெட் நம்ம வந்து வாயில் போட்ட ஒரு டேப்லெட் இது வந்து மலேரியா வர ஆட்களுக்கு வந்து இது கொடுக்கப்படுது இது வந்து உலகத்தில் எங்கெங்க மலேரியா அதிகமாக இருக்கோ அந்த நாடுகள் எல்லாம் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுற ஒரு மருந்து ஸோ பை டிஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இந்த மலேரியா மாதிரி நோய்கள் கொசு நாளாக வர நோய்கள் வந்து அதிகம் ஸோ இந்தியாவில் வந்து இது அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்குது ஒரு மாதத்துக்கு வந்து இந்தியாவில் எத்தனை மர் மாத்திரை இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி மாத்திரைகள் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு மாதத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கிற கிருமிக்கு வந்து இந்த மாத்திரையை நம்ம கொடுத்தோன்னா இது வந்து சரியாக்கப்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து யூஎஸ்ல இருக்கிற நிறைய டாக்டர்ஸ்க்கும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற நிறைய பேருக்கும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால அவசர அவசரமாக வந்து யூஎஸ்ல என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஏ அதாவது அவங்க நாட்டில் வந்து எந்த ஒரு சாப்பாடு விஷயமா இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு மருந்தாக இருக்கட்டும் இவங்களோட அப்ரூவல் இருந்தால் தான் வந்து எந்த ஒரு நோய்க்குமே வந்து நம்ம இதை கொடுக்க முடியும் ஸோ அது வேக வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எஃப்டிஏ கிட்ட போய் வந்து இந்த மருந்தை காமிச்சு இது வந்து இப்போ பரவிட்டு இருக்கிற கிருமிக்கு வந்து ஒரு தீர்வா இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டப்ப அவங்க இருந்துகிட்டு இது வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு வந்து மக்கள் கிட்ட அதாவது ரொம்பவே லைட்டா சிம்டம்ஸ் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து இதை கொடுக்க நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்க இதை சொன்னோன்னா டொனால்டு ட்ரம்ப் அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த மாத்திரை வந்து கேம் சேஞ்ச் பண்ண போகுது நம்ம வந்து இந்த கிருமிக்கு எதிரான போர்ல வந்து நம்ம ஜெயிச்சிட போறோம் இது வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம்னு சொன்னாரு இருந்தாலும் யூஎஸ்ல இருக்கிற நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு எங்க உடனே அவங்க எப்படிங்க அப்படி சொல்லலாம் இன்னும் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் இன்னமும் கிளினிக்கல் டெஸ்ட் எல்லாம் நடத்தப்படணும்னு ஒரு சைடு வந்து நம்ம ஒரு கிரிட்டிக்கலா நம்ம வந்து பொறுமையா போகணும் அவசரப்படக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ஒரு சைடு பேசிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் ஒருவேளை இது மருந்துங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம கிட்ட இது தேவைப்படுமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்டாக் பைல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டாக் பைல் தான் என்னடா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கிறதுல வந்து அமெரிக்காவில் வந்து இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் ஹெச்சிஎன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இதை ஹெச்சி கியூ அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லிக்கலாம் இது வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பெருசாக யூஸ் பண்ணப்படுறது கிடையாது இது வந்து மலேரியா போக மற்ற சில நோய்களுக்கும் இது யூஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்கு மற்ற நோய்கள் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இது ரொம்பவே ரேராக கொடுக்கப்படுது ஏன்னா இதனால வந்து சில சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஒரு காரணத்தினால அமெரிக்கா கிட்ட இதோட ப்ரொடக்ஷன் பெருசாக கிடையாது இந்தியா கிட்ட வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இந்த கிருமினால பாதிக்கப்பட்ட மக்களோட நம்பர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துட்டு இருக்கு இருந்தாலும் அமெரிக்கா எந்த அளவுக்கு வந்து இது ஃபியூச்சர்ல இன்னும் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படலாம் அப்ரூவல் கிடைச்சிருச்சுனா தேவைப்படலாம் ஸ்டாக் பைல் பண்றாங்களோ இந்தியாவும் அதே மாதிரி ஸ்டாக் பைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தாங்க அதோட ஒரு ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்ச் அதாவது ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட அரசாங்கம் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க இந்தியா தான் வந்
இதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய நாடுகள் இருந்துகிட்டு அது வந்து இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற இஸ்ரேலாக இருக்கட்டும் அமெரிக்கா இருக்கட்டும் எல்லா நாடுகளும் வந்து ஆல்ரெடி ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வராது அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க ரொம்பவே பதறி இருக்காங்க அதுக்கு தான் வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவோட ஒரு நிலைமை வந்து இப்போதைக்கு ஒரு இக்கட்டான நிலைமையாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு இந்தியா இருந்துகிட்டு இதை கொடுக்கறதா வேணாமனு ஒரு சைட் தெரியலனாலும் நம்ம நாட்டில் ஒரு வேலை தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஹெல்த் அத்தாரிட்டியுமே இருந்துகிட்டு இந்த ஹெச்சிக்கு அப்படிங்கிற இந்த மருந்து இருந்துகிட்டு இப்போ வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் கொடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வந்து அலோ பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதுவும் ஒரு சைட் போயிட்டு இருக்குங்கிறதுனால இந்தியா என்ன பண்ணிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பத்து கோடி மாத்திரைகள் வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி வந்து செவன்டி லேக் மாத்திரைகள் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இது போக பத்து கோடி மாத்திரைகள் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம நாட்டில் வந்து கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது கோடி வந்து நம்மளால வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ பத்து கோடி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் இப்போ மீதி இருக்கிற பத்து கோடி வந்து நம்ம வெளியே கொடுப்போமா மாட்டோமாங்கிறதா மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்துட்டு இருக்கு அமெரிக்காவுக்கு வந்து நம்ம இதை கொடுப்போமா மாட்டோமாங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருமே பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் இருந்தாலும் இந்த லாங் ஃபோன் கான்வர்சேஷனோட முடிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து இதுக்கு எப்படியாவது ஒரு தீர்வு காமிக்கிறதுக்கு முழுக்க முழுக்க ஒன்னா சேர்ந்து உழைப்போம் டிரான்ஸ்பரண்டா உழைப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிரான்ஸ்பரன்சினா நாங்கள் என்ன பண்றோம் எல்லா ரிசர்ச் உங்ககிட்ட ஓப்பனா ஷேர் பண்ணுவோம் உங்க ஊர்ல நடந்திருக்குங்கிறத நீங்க ஓப்பனா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த ஷேர்டு நாலேஜ் வந்து இந்த கிருமிக்கு எதிரான ஒரு போர்ல வந்து நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணும் மனித நேயத்தை வந்து ஜெயிக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதா வந்து இதோட சிம்பிளான மெசேஜ் மற்ற நாடுகளை நம்புறதை விட இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக நம்பிக்கலாம்ங்கிறது வந்து ரெண்டு நாட்டு தலைவர்களுக்குள்ளையும் இல்லை ரெண்டு நாட்டு மக்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிற மக்கள் இருந்துகிட்டு கிட்டத்தட்ட எழுபது பர்சன்டேஜ் மேலே இருக்கிற மக்கள் இருந்துகிட்டு ஒரு சின்ன சர்வே படி வந்து இந்தியாவை வந்து அதிகமாக வந்து நம்புகிற மக்களாக இருந்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம ஒரு செகண்ட் திரும்பி பார்த்தாலும் இது வேணா வந்து இதெல்லாம் நான் ஏன் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரம் இந்த லாஸ்ட் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குல்ல இது உலகத்தில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு யார் எந்த நாடு எந்த நாடை நம்பணும் எந்த நாடை நம்பக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு புதுசாக வந்து ஒரு ஜியாகிரபி புதுசாக வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சே வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் உருவாகிட்டு இருக்கு யார் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க உண்மையிலே பிரச்சனை இருக்கப்ப யார் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கிற நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்துட்டு இருக்கு இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கே ரூல் பண்ணுறந்த காலகட்டத்திலேருந்து இந்தியாவில் இருக்கிற நல்ல தலைவர்கள் வந்து அமெரிக்காவோட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் இருந்திருக்காங்க பட் அதுக்கப்புறம் இருந்துகிட்டு அமெரிக்கா வந்து அதிகமாக வந்து பாகிஸ்தான் சைடு வந்து சைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்தியாவுக்கு வந்து அதில் பெருசாக உடன் கிடையாது <laughs> பாகிஸ்தானுக்கு வந்து அமெரிக்கா நாடு சப்போர்ட் பண்ணாங்க இது வந்து இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்துச்சு ஆனால் ஃபைனல் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்மோகன் சிங் காலகட்டத்திலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் அமெரிக்காவோட காலகட்டம் அவங்களோட ரெண்டு பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து அதிகமாகிட்டு இருந்துச்சு இன்றைக்கு இருக்கிற காலகட்டம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ட்ரேட் டீல்ஸ் இந்தியாவுக்கு வந்து ரெண்டாவது இப்போ வந்து இந்தியாவோட ட்ரேட் பார்ட்னர் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரேட் பார்ட்னர் அமெரிக்கா வளர்ந்துருக்காங்க அமெரிக்காவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரேட் பார்ட்னராக இந்தியா வந்திருக்காங்க ரெண்டு நாடுகளும் வந்து நடுவில் இருக்கிற ரெண்டாவது நாடு நம்பலாமல் வேணாமல் தெரியாமல் முதல் நாடு மூணாவது நாடு இப்போ ஒன்று சேர்ந்துட்டு இருக்காங்கிறதா இன்டர்நேஷனல் லெவலில் யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் இந்த நேரத்தில் அவங்க நாட்டில் உண்மையிலே ஒரு தேவைங்கிறது இருந்துட்டு இருக்கு அமெரிக்கா வந்து ஆல்ரெடி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இந்த ஹெச்சிக்யூ மருந்தை வந்து ஸ்டாக் பைல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது போக இன்னமும் தேவைப்படுது அவங்க ஊரில் பாதிப்பு அவ்வளோ இருக்குங்கிற காரணத்தால் தான் அவங்க இந்தியா கிட்ட கைவிரிச்சு நிற்கிறாங்க ஸோ ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரி வந்து இப்படி வந்து கேட்குறது வந்து அவங்களோட கெத்து பிரச்சனை எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு தான் வந்து நிற்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் இந்தியா வந்து இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா பண்ணால் தான் நம்ம ஊருக்கு தேவையான விஷயத்தை மீறி தான் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அது ஒரு யதார்த்தமான யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு இருக்கா இல்லையா எல்லாமே நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் இதை ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால அமெரிக்காலேருந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்குமானு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்காலேருந்து வந்து மற்ற மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து அமெரிக்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற குவாலிட்டியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது வ
இந்த ஒரு மருந்து வந்து நம்ம வந்து அப்போ உடனே எடுத்துக்கலாமனு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எல்லாருமே எடுத்துக்கூடாது அதையும் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் இந்த மருந்து வந்து உண்மையிலே பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் எடுக்கணும் ஏன்னா அது சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாருமே எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது அந்த இது வந்து இன்னமும் ட்ரையில் தான் இருக்குது இன்னமுமே வந்து நம்ம கன்ஃபார்மாக இது வந்து கியூர் பண்ணும் அப்படின்னு தான் சொல்லலை இதோட இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து கிருமிக்கு மருந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கல இது எல்லாமே வந்து ட்ரையல் அண்டர் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போங்கிறது தான் போயிட்டு இருக்குது ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யாருமே நம்ம வந்து சேர்த்து வைக்க தேவையில்லை அரசாங்கம் சொன்னால் அவங்க சொன்ன ஆட்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கப்படுதுங்க கொடுக்கப்படுதுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருந்தாலும் உங்ககிட்ட நான் மெயினாக கேட்கணும் நினைக்கிற கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அமெரிக்கா ரிலேஷன்ஸ் இது இந்தியா கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது நம்மளுக்கு மொத்த டேட்டா தெரிஞ்சா தான் நம்ம பேச முடியும் இந்தியா கிட்ட எவ்வளோ பைல்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுங்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்சா தான் பேச முடியும் அதை நம்ம பேசப்படுறதுல பட் இந்தியா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கணும் நினைக்கிறீங்களா இந்நேரம் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ரிலேஷன்ஷிப்பை ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணாங்க அது ரெண்டு நாடுகளுக்கும் அமெரிக்கா கிட்ட வந்து டெக்னாலஜி இருக்குது இந்தியா கிட்ட நம்பர்ஸ் மக்கள் படை இருக்குது இது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்தால் வந்து உலகத்தோட ஃபியூச்சருக்கு நல்லா இருக்குங்கிறது வந்து ஒரு தரப்பும் இல்லை நம்ம பார்த்து தான் எதாக இருந்தாலும் மூவ் ஆகணும்னு சொல்கிற இரண்டாவது தரப்பும் இருக்குது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோ பார்க்கறேன் பாய் மதன் கவி சைனிங் ஆஃப் யூ லவ் யூ ஆல் சியர்ஸ் அவர் டே டேக் கேர் பாய் சியர்ஸ் ஹலோ எவ்ரிவான்